हेलो फ्रेंड्स वेरी वेलकम टू यू ऑल आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रू एंड फेयर व्यू किसे कहते हैं क्योंकि ऑडिट में आप कई बार ये वर्ड यूज़ करने वाले हो कि ट्रू एंड फेयर व्यू आखिर ट्रू एंड फेयर व्यू सर होती क्या है हमें आज आप वो बता दो तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाट डू यू मीन बाई ट्रू एंड फेयर व्यू लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर हम ट्रू एंड फेयर व्यू तक पहुँचे कैसे हमने कब नाम सुना ट्रू एंड फेयर व्यू का तो उसके लिए आपको आना होगा फ्लैशबैक पे मतलब कि हमारी पीछे की वीडियो अगर आप चाहते हो कि पीछे की वीडियो को आप डिटेल में देखें तो आप हमारे चैनल के पीछे के सारे वीडियो देख सकते हो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में वैसे मैं आपको कराता हूँ एक क्विक रिविज़न तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक जैसा कि आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ड डू मीन बाई ऑडिट ऑडिट क्या है ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मोटिव और नॉट इरिस्पेक्टिव ऑफ इस लीगल साइज एंड लीगल फॉर्म वेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन व्यू टू एक्सप्रेस एंड ओपिनियन हमने देखा सबसे पहला वर्ड आया इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन वर्ड डू यू मीन बाई इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फिर हमने बोला इंडिपेंडेंस मीन्स द जजमेंट ऑफ ए पर्सन डज नॉट सबॉर्डिनेट विद द विशेज ऑफ एन अदर पर्सन फिर हमने कहा कि ही इट रिक्वायर ही शुड नॉट एक्ट इन एनी इन्फ्लुएंस दस ही कैन वर्क इन टोटली अनबायस्ड मैनर फिर आपसे बोला गया कि अनबायस्ड होके या इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने के लिए आपको कौन फोर्स कर रहा है हमने कहा कि तीन लोग हमें फोर्स कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड कंपनीज एक्ट 2013 ये तीन लोग हमें फोर्स कर रहे थे कि आपको ऑडिट इंडिपेंडेंट होकर करनी होगी हमने कहा ठीक है लेकिन फायदा क्या इतनी मेहनत करने का क्या फायदा हमने कहा दो फायदे हैं क्रेडिबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्हेंस्ड दूसरा फायदा है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट रिपोर्ट एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाई ऑल स्टेक होल्डर्स क्लियर है फिर हमने कहा कि पीछे आओ हमने फिर से बोला ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमने कहा कि दोज इन्फॉर्मेशन विच आर स्टेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात यहाँ से उठी व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने कहा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स इंटेंटेड टू शो इकोनॉमिक रिजल्ट एंड इट्स पोजिशन एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये क्या थी दे थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर हमने कहा यहाँ एक वर्ड आ गया एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वट डू मीन बाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमने कहा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एडोप्टेड बाई मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस किस पर्पज के लिए प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से नेट इज एक्सेप्टेबल इन द व्यू ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ ही साथ लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से भी फुलफिल करना चाहिए फिर हमने कहा कि यहाँ एक वर्ड आ गया दो चार्ज विद गवर्नेंस हमने कहा पर्सन और इंस्टीट्यूशन एक पर्सन या तो इंस्टीट्यूशन जो क्या करेगा ओवर सींग ओवर सींग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी उसके साथ साथ ऑब्लीगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी टू द एंटिटी आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा वो ये क्या था दो चार्ज विद गवर्नेंस इसके बाद हमने कहा फिर से पीछे आओ हम फिर से पीछे गए हमने कहा ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी एंटिटी क्या है वेदर प्रॉफिट मोटिव और नॉट इ रिस्पेक्टिव ऑफ लीगल साइज एंड लीगल फॉर्म यहाँ से आगे बढ़े तो हमने हमने देखा कि वेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन ए व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वट डू यू मीन माई ओपिनियन फिर हम डायरेक्ट आ गए ओपिनियन के ऊपर ओपिनियन क्या था ऑप्टेन रीजनेबल एसोरेंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट फिर हमने कहा कि फॉर्म एंड ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड कंपाइल विद ऑल द डिस्कोजर एंड अदर रिक्वायरमेंट फिर हमने कहा कि ऑप्टेन करो ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू टू द एंटिटी यहाँ एक वर्ड आया रीजनेबल एश्योरेंस व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल एश्योरेंस हमने कहा कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट क्या होती है 100% परसेंट सिक्योरिटी फिर हमने कहा कि अब यहाँ वर्ड आ गया मटेरियल व्हाट डू यू मटेरियल हमने कहा कि मटेरियल क्या होती है हमने कहा मटेरियल आइटम दो आइटम विच आई माइट टू इन्फ्लुएंस द डिजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर हमने कहा कि मिस स्टेटमेंट हमने कहा कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ए सी पी डी एंड रिक्वायर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ए सी पी डी क्या थी अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर फिर हम आगे बढ़े फिर आगे बढ़ाया ट्रू एंड फेयर व्यू अब यहीं पर हमें बात करनी है वर्ड डू मीन बाई ट्रू एंड फेयर व्यू तो आपको कुछ नहीं करना है आप सिर्फ मेरे साथ बने रहे मैं आपको सिर्फ मात्र पांच मिनट बता दूंगा कि क्या होती है ट्रू एंड फेयर व्यू की पूरी मीनिंग बुक के
देखो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में ये आप देख पा रहे हो ये है ट्रू एंड फेयर व्यू की पूरी डेफिनेशन अब देखो इसको कैसे याद करें क्यों क्योंकि ये इतनी बड़ी डेफिनेशन है इसको याद करने में तो हालत खराब हो जाएगी आपकी और साथ ही साथ होती क्या है सर पहले वो समझा दो हमें देखो ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब कि सही सही होना चाहिए और सही तरीके से दिखाना भी चाहिए ये क्या है ट्रू एंड फेयर एक सही चीज हो और सही तरीके से रिप्रेजेंट किया गया हो वो कहलाएगा ट्रू एंड फेयर व्यू क्लियर हुआ अब ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे याद करेंगे तो आप मेरे साथ याद करिएगा बोलिएगा एसेट्स 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 क्लियर है हमने कुछ नहीं बोला हमने बोला एसेट्स 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 तीन का कहा एसेट्स लाइबिलिटी 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 हमने कहा दो बार एसेट्स 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 लाइबिलिटी लाइबिलिटी उसके बाद आप कहोगे अकाउंटिंग अकाउंट्स अकाउंट फिर हमने क्या कहा हमने कहा अकाउंटिंग अकाउंट्स अकाउंट फिर से हमने क्या क्या बोला एसेट्स 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 लाइबिलिटी लाइबिलिटी अकाउंटिंग अकाउंट्स अकाउंट क्लियर है जो बच गया वो क्या है वो है अनयूजल जो बच गया क्या है अनयूजल देखो हमने सारे पॉइंट के कीवर्ड निकाल लिए हैं कीवर्ड क्या है एसेट्स 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 लाइबिलिटी लाइबिलिटी अकाउंटिंग अकाउंट्स अकाउंट जो बच गया वो क्या है अनयूजल देखा आपने कैसे हमने नौ पॉइंट के कीवर्ड को याद किया बहुत ही आसान तरीके से एसेट्स 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 लाइबिलिटी लाइबिलिटी अकाउंटिंग अकाउंट्स अकाउंट जो बच गया वो क्या है अनयूजल चलो सर कीवर्ड तो याद हो गया अब कैसे याद करेंगे बहुत ही सिंपल तरीका है देखो एसेट्स अंडर वैल्यू भी नहीं होगी ओवर वैल्यू भी नहीं होगी मतलब कम भी नहीं दिखाना है ज्यादा भी नहीं दिखाना है अब अब यहाँ ध्यान दो मैं आपको दिखा दो अभी चीज मैंने कहा डेट द एसेट्स आर नाइदर अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड पहली पॉइंट खत्म एसेट्स ना कम होगी ना ही ज्यादा होगी नो अंडर वैल्यू नॉट ओवर वैल्यूड क्लियर है दूसरी बात कोई मटेरियल एसेट्स अगर कोई मटेरियल एसेट्स है वो ओमिटेड नहीं होगी तो क्या क्या हो गया एसेट्स अंडर वैल्यू नहीं होगी ओवर वैल्यू नहीं होगी साथ ही साथ लिखना भूल ना गए हो ओमिटेड भी ना हो गया हो तीनों पॉइंट कवर एसेट्स अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू ओमिटेड तीसरा क्या है अगर किसी एसेट्स के ऊपर चार्ज है द चार्ज ऑफ एनी एसेट्स तो उसको सेपरेटली शो किया जाएगा इट डिस्कलोज उसको दिखाया जाए तीन पॉइंट कवर हो गए एसेट्स के एसेट्स को अंडर वैल्यू दिखाना नहीं है ओवर वैल्यू दिखाना नहीं है एसेट्स को ओमिट नहीं करना है एसेट्स अगर चार्ज के ऊपर है तो सेपरेटली डिस्क्लोज की जाएगी मतलब किसी एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज है तो उसको डिस्क्लोज करो सेपरेटली क्लियर है लाइबिलिटी सेम पॉइंट रिपीट कर दो नो मटेरियल लाइबिलिटी शुड बी ओमिटेड डेट द लाइबिलिटी आर नाइदर अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू मतलब एसेट्स के जो दो पॉइंट थे वो दो पॉइंट लाइबिलिटी में रिपीट हो गए मतलब हमने क्या देखा एसेट्स के तीन पॉइंट याद करो तो आपको लाइबिलिटी के दोनों पॉइंट अपने आप याद हो जाएंगे क्या क्या देखा एसेट अंडर वैल्यू नहीं एसेट्स ओवर वैल्यू नहीं यही पॉइंट किसके लिए भी है लाइबिलिटी के लिए भी है फिर हमने कहा कि एसेट्स ओमिटेड ना हो जाए हमने कहा यही पॉइंट लाइबिलिटी के लिए भी है लाइबिलिटी भी ओमिटेड ना हो जाए लेकिन एसेट्स में एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अगर किसी एसेट्स में चार्ज है डिस्कलोज सेपरेटली बस इतनी सी बात है पांच पॉइंट कवर हो गए आगे बात करते हैं अकाउंटिंग जब अकाउंटिंग पे आएंगे तो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड कंसिस्टेंटली जी हमने अकाउंट में देखा ही है कि अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाता है लगातार फॉलो करते हैं चेंज कभी नहीं करते ठीक है तो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड कंसिस्टेंटली क्लियर है फिर देखो अकाउंट हैव बिन ड्रॉन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन यहाँ पे थर्टीन होना चाहिए टू थाउजेंड थर्टीन क्लियर है देखो क्या बोला मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली रहेगी अकाउंट जो है वो ड्रॉ किया जाएगा शेड्यूल थ्री कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के हिसाब से जब हमने देखा अपने स्कूल टाइम पे भी और अपने अकाउंट्स के पेपर में भी कि अकाउंट्स को हम ड्रॉ करते हैं हमेशा शेड्यूल थ्री कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के हिसाब से वही लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करो कंसिस्टेंटली अकाउंट ड्रॉ करो शेड्यूल थ्री कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के हिसाब से फिर से आया अकाउंट अब अकाउंट का क्या काम है अकाउंट यहाँ पे इसको हटाया जाए फिर हमने कहा अकाउंट्स आप क्या काम होगा अकाउंट्स का यहाँ पे काम है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही फॉलो करो द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन इन कंप्लायंस टू द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने कहा कि लॉ फॉलो कर लिया क्योंकि हमने देखा शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन हमने कहा पॉलिसी फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर रहे प्रिंसिपल चेंज नहीं कर रहे अपनी फिर हमने कहा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी फॉलो करो द अकाउंट हैव बीन ड्रॉन इन कंप्लायंस ऑफ रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लियर है फिर हमने कहा जो बच गया वो अनयूजल है ऑल अनयूजल ट्रांजेक्शन सो ऑन सेपरेटली अगर कोई अनयूजल ट्रांजेक्शन है तो उसको सेपरेटली शो किया जाए ऑल अनयूजल ट्रांजेक्शन शो सेपरेटली अब देखो हमने क्या क्या देखा कितना आसान है हमने कहा कि क्या क्या ट्रू एंड फेयर व्
इसको बताओ तो हमने कहा कि एसर्स अंडर वैल्यू नहीं ओवर वैल्यू नहीं पहला पॉइंट खत्म हमने कहा दूसरा एसर्स फिर क्या होगा हमने कहा एसर्स ओमिटेड भी नहीं होना चाहिए तीसरा पॉइंट अगर किसी एसर्स पे चार्ज है सोन सेपरेटली लाइबिलिटी में शुरू के दो पॉइंट रिपीट कर दो लाइबिलिटी अंडर वैल्यू नहीं ओवर वैल्यू नहीं लाइबिलिटी को ओमिट नहीं करना है नो लाइबिलिटी शुड बी ओमिटेड पांच पॉइंट खत्म अकाउंटिंग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड कंसिस्टेंटली हमने कहा अकाउंट्स अकाउंट्स ड्रॉन एज पर शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट टू अकाउंट अकाउंट शुड बी ड्रॉन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने कहा अकाउंट बनेगा रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नवा पॉइंट जो बच गया वो अनयूजल है ऑल अनयूजल ट्रांजेक्शन सोन सेपरेटली जी आपकी मीनिंग है पूरी ट्रू एंड फेयर व्यू की एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको कई बार दिख सकता है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके लिए माना जाता है इसलिए आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा एग्जाम में जो सिक्स मार्क्स का आपको दिख सकता है क्योंकि अच्छी खासी इसकी लेंथ है इसलिए इस क्वेश्चन को कभी आप इग्नोर मत करिएगा और साथ ही साथ आप ट्रू एंड फेयर व्यू बहुत जगह यूज करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए ट्रू एंड फेयर व्यू आखिर होती क्या है तो ये पूरी मीनिंग है टू एंड फेयर व्यू की जो हमने देखा टू एंड फेयर व्यू के नौ पॉइंट है और हमने नौ पॉइंट को बहुत ही ईजी तरीके से याद किया बुक इस लैंग्वेज में और उसको समझा भी जी आपकी वीडियो है पूरी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाली है ऑडिट की पूरी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट साथ ही साथ मैं आपको चैनल पर एक लिंक दे रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको ये पूरे नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँगा ऑडिट के आपको चैप्टर वाइज सारे नोट्स मिलते रहेंगे वो चैनल है टेलीग्राम का तो जरूर जाके आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा साथ ही साथ वहाँ पे एम में आपसे पूछता हूँ जिससे आपके बेस को और स्ट्रांग बनाया जा सकता है और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ अब मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड हैवे नाइस डे